আমাদের জীবনের সবচেয়ে দামি স্নান করবো ঠিক আছে হ্যালো এভরিওয়ান আমি দর্শনা আর দর্শনার বিদেশ দর্শনের নতুন একটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আজকে আমাদের আইসল্যান্ড ট্রিপের ফোর্থ ডে আজকে আমরা যাচ্ছি স্কাই লাগুন তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি আর আমরা এখন ওয়েট করছি বাসের জন্য হোটেল থেকে বেরিয়ে এখন আমরা চলে এসছি বাস স্টপে আর আমাদের বাস আসতে এখনও বেশ কিছুক্ষণ টাইম বাকি আছে তো এখানেই পুরো বাসের চার্ট দেওয়া আছে সেগুলোই দেখছিলাম আর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক পেছনেই আছে একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট তো এতদিন তো আমাদের চোখে পড়েনি না যদিও বা এই আইসল্যান্ডে এসে ইন্ডিয়ান খাবার আমরা কখনোই খেতাম না কিন্তু ওই আর কি দেখছিলাম যে কি কি পাওয়া যায় কীরকম কি দাম সেগুলোই আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আজকে সকালবেলা চারজনের কারোরই ব্রেকফাস্ট করে বেরোনো হয়নি তাই দেবদত্ত আর সুপ্রিয় এখন গেছে ব্রেকফাস্টের জন্য কিছু কেনাকাটি করতে মানে একটু ব্রেড ফেড কিনতে চারিদিক তো পুরো ফাঁকা শুনশান অ্যাকচুয়ালি আজকে রবিবার আর এদিকে এই যে বাস চলে এসছে এখন বাসেও উঠে পড়েছি আর ওই আধা ঘন্টার মতো জার্নি তারপরে পৌঁছে যাব স্কাই লাগুন আর এখানে দেবদত্তর জ্যাকেটের সাথে বাসের কালার পুরো ম্যাচ করে গেছিল তো সেই জন্য বললাম তুই এখানে দাঁড়া তোর একটা ছবি তুলে দিই ওপর থেকে এরকম অনেক কটা পর পর ফ্লাইট দেখলাম আমরা আসার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মোটামুটি এক দুটো ফ্লাইট এরকম গেল তো সেটা দেখি সুপ্রিয়র হচ্ছে মাথায় আইডিয়া এসছে এরকম ফ্লাইট আসবে আর আমরা নাকি লাফ দিয়ে একটা ছবি তুলব আমরা চলে এসছি একদম স্কাই লাগুনের কাছাকাছি আমরা স্নান করতে যাচ্ছি স্নান করবো আর এটা জীবনের সবচেয়ে দামি স্নান করবো ঠিক আছে একবার ঢুকবো খুশি আমরা একদম দূরে দেখা যাচ্ছে স্কাই লাগুনের লোগোটা আমরা চলে এসছি এই বিশাল বড় এরিয়া জুড়ে পুরো স্কাই লাগুন আর এখানে আসার আগে থেকেই আমার ভীষণ ইচ্ছে ছিল হয় স্কাই লাগুন বা ব্লু লাগুন কোনো একটাতে যাব কিন্তু বাকি তিনজনের কারোরই একদম ইচ্ছে ছিল না তো বাকিদেরকে আমি মোটামুটি একটু রাজি করিয়ে এখানে নিয়ে এসছি এটা হলো স্কাই লাগুনের একদম এন্ট্রান্স এখানে ঢোকার পরে এখন দেবদত্ত আর সুপ্রি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ওই সমস্ত কিছু বুকিং করাই আছে ওই ব্যান্ড ফ্যান্ড ওরা দিচ্ছে হাতে পড়ার জন্য তো সেগুলোর জন্যই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ওটা নেওয়ার জন্য এখন আমরা চলে যাচ্ছি চেঞ্জিং রুমে চেঞ্জ টেঞ্জ করে স্নান করে তারপরেই নামতে হবে এই ব্লু লাগুনে তো স্নান করে এখন আমরা নেমে পড়েছি স্কাই লাগুনের একদম সুন্দর গরম গরম একটা জলের মধ্যে প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে এই ধোঁয়া ওঠা গরম জলে স্নান করে যে কি আরাম আর কি আনন্দ মানে সত্যি এটা ভীষণ ভালো লেগেছিল অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স চারিদিকে প্রচন্ড ঠান্ডা আর তার সাথে 
এরকম হচ্ছে যে একদম গরম জলের মধ্যে অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স আর এদিকে ওই গরম জলের পুলের মধ্যেই একটা আছে ড্রিঙ্কসের দোকান তো আমরা যখন প্রথমে এখানে ঢুকছিলাম তখন ওরা জিজ্ঞেস করেছিল আমরা কোনো ড্রিঙ্কস নিতে চাই কি না তাহলে ওরা একটা আলাদা করে কার্ড দিত আমাদের কিন্তু আমরা তখন না বলেছিলাম তো পরে এখানে আসার পরে মনে হলো যে না আমরাও একটা করে ড্রিঙ্কস নিতে পারি তো তারপরে জানা গেল যে না ওখানেও আলাদা করে কেনা যায় তো পরে ওই টাকাটা পে করা যায় তো এখন আমরা ওই ড্রিঙ্কসের দোকানেই এসছি কিছু একটা জুস কিছু একটা নেওয়ার জন্য আর কি এই যে ওরা তিনজন ওখানে আছে অর্ডার দিচ্ছে আর আমি পেছন থেকে একটুখানি ভিডিও করছিলাম আমরা স্কাই লাগুনে বসে এখন খাচ্ছি হচ্ছে যে জুস ফ্রুট জুস আর এই জায়গাটা হচ্ছে সব থেকে ডেঞ্জারাস একটা জায়গা ছিল এটা একদম ঠান্ডা জলের একটা পুল তো ওটার মধ্যে সবাই নেমে একটু করে গাটাকে একদম ঠান্ডা কনকনে করে নিচ্ছে তারপরে আবার এক ছুটে এই গরম জলের পুলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে তো যাই হোক অনেকক্ষণ আমরা প্রায় দু তিন ঘন্টা টাইম কাটালাম এখানে আর এই স্কাই লাগুনের যেটা আরও একটা ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে এখানেই একমাত্র এই সেভেন স্টেপ রিচুয়ালসগুলো করা যায় তো এখন আমরা যাচ্ছি এই সেভেন স্টেপের সেকেন্ড স্টেপটাতে ফার্স্ট স্টেপ ছিল ওই গরম জলের পুলটা আর সেকেন্ড স্টেপ এখন আমরা এসছি সনাতে এই জায়গাটা হচ্ছে একদম নিরিবিলি মানে একদম পিন ড্রপ সাইলেন্স কেউ কোনো কথা বলে না সামনে খালি এরকম আগুন মানে কয়লার আগুনের গনগনে আগুনের ধোঁয়া উঠছে তো ওইখানে সামনে গিয়ে সবাই কিছুক্ষণ বসে থাকে গাটাকে গরম করে তারপরে নেক্সট স্টেপে যায় কিন্তু আমি এখানে দু থেকে তিন মিনিটের বেশি বসতেই পারিনি এত গরম জায়গাটা ওখান থেকে বেরিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি নেক্সট স্টেপে আর এখানে ওই ওপর থেকে একদম ঝিরঝির করে বৃষ্টির মতো জল পড়ছে আর ওইখানে সবাই বসেছিল ওখানে বেশ কিছুক্ষণ বসে এখন আমরা চলে এলাম পরের স্টেপে আর এখানে এই যে বাদ সল্ট দিয়েছিল এগুলো গায়ে মেখে তারপরে যেতে হবে নেক্সট স্টেপে নেক্সট স্টেপ ছিল আবার আর একটা ওরকম স্টিম রুম তো সেখানে আর আমি ভিডিও করিনি সেখান থেকে বেরিয়ে স্নান টান করে এরকম একটা করে ড্রিঙ্কস দিচ্ছিলো ছোট ছোট কাপে তো এই ড্রিঙ্কস খেয়ে এখানেই আমাদের শেষ হলো সব কটা স্টেপ আমরা স্কাইলাগুন থেকে স্নান টান করে বেরিয়ে এবার আমরা এবার যাচ্ছি রেখাবিক সিটির দিকে কারোর আসার ইচ্ছা ছিল না এটা প্রথমেই বলে দিচ্ছি কারোর ইচ্ছা ছিল না সবাইকে সবাইকে আমি জোর জবরদস্তি বলে বলে নিয়ে এসছিলাম আর বাকিদের ইচ্ছা প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে কারণ মানে সেই সকাল দশটা না এগারোটা থেকে আমাদের চলেছে প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে অব্দি স্নান পর্ব তো এবার আমরা খাওয়া দাওয়া করে তারপরে এই সিটি সেন্টারটা একটু ঘুরবো লাঞ্চ করে এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি এই রেকাভিক সিটির সিটি সেন্টারটা ঘুরে দেখতে ওই যে দূরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চার্চ রেকাভিকের ভীষণ ফেমাস একটা চার্চ আর তার সামনে হচ্ছে এই রেনবো স্ট্রিট এই রেনবো স্ট্রিটের ছবি যে কত দেখেছি এখানে আসার আগে এই স্ট্রিটটা ভীষণ ফেমাস এখানে এসে মোটামুটি সবাই বিভিন্ন পোজে লাফিয়ে লাফিয়ে ছবি তুলে তো আমরাও এখানে প্রচুর ছবি তুলেছি রাস্তায় হঠাৎ চোখে পড়লো এই এত সুন্দর একটা ডেকোরেশন মনে হচ্ছে না কাপলেট গুলো কেউ আঠা দিয়ে চিটিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেছে এখন আমরা ঢুকেছি কিছুই টুকটাক কেনাকাটির জন্য তবে এই দোকানটাই ঢুকেছিলাম জাস্ট দেখতে আর এই আইসল্যান্ডের এই পাফিনস তো ভীষণ ফেমাস আর এদিকে দেখুন কি সুন্দর ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে এই বিড়ালটা দেখে প্রথমে কেউ হঠাৎ দেখলে বুঝতেও পারবে না একদম সমস্ত এই চাদরগুলোর সাথে মিলে গেছে আইসল্যান্ড যেহেতু মারাত্মক ঠান্ডার একটা দেশ তো সেই জন্য এখানে প্রচুর ঠান্ডার জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছিল আর এদিকে এটা দেখুন রেনডিয়ারের চামড়া দিয়ে তৈরি
এই যে এই সেই আইসল্যান্ড ফেমাস চার্চ তো এটার ভেতরেই আমরা একটু ঢুকবো এই প্রচণ্ড ঠান্ডা বাইরে তো সেই ঠান্ডার হাত থেকে মেনলি রক্ষা পেতে একটুখানি ভেতরে গিয়েই চার্চটার ভেতরে ঢুকবো তো চার্চটার ভেতরটাও যদিও বা ভীষণ সুন্দর ছিল এখানকার রাস্তাগুলো দেখুন একদম ছবির মতো সুন্দর রাস্তা আর এদিকে সামনেই দেখলাম ক্রিসমাস শপ সারা বছরই মোটামুটি এটা নাকি খোলা থাকে ভেতরে প্রচুর ক্রিসমাস ট্রি বিভিন্ন রকম ক্রিসমাসের বিভিন্ন রকম আইটেম সাজানো আছে ভেতরে আর আমরা ঢুকিনি বাইরে থেকেই দেখেছিলাম এবার এই সানসেট হচ্ছে চারিদিকটা ভীষণ সুন্দর লাগছে নদীর ধার উল্টো দিকে পাহাড় এখানে আসা মেনলি এই স্কাল্পচারটা দেখব বলে এটা আইসল্যান্ডের একদম আইকনিক একটা স্কাল্পচার রেকাভিক সিটি ঘোরা মোটামুটি আমাদের কমপ্লিট এবার আমাদেরকে রুমে ফিরে যেতে হবে আজ রাত্রেই আছে আমাদের ফ্লাইট তো রুমে ফিরে গিয়ে যেটা সবচেয়ে বড় কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের লাগেজ সব গোছাতে হবে রুমে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে এখন রাত দেড়টা বাজে আর এখন আমরা বেরিয়েছি নর্দার্ন লাইটসের খোঁজ করতে এখন রাত দেড়টা বাজে আর আমরা বেরোবো আড়াইটে বা পৌনে তিনটে নাগাদ কারণ আমাদের এখান থেকে বাস হচ্ছে সাড়ে তিনটে আর আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে এখানকার টাইমে সাতটায় তো সেই জন্য সারা রাত যাতে আমরা কোনো ঘুম আমাদের না আসে সেই জন্য আমরা বেরিয়েছি এখন নর্দার্ন লাইটস দেখতে নর্দার্ন লাইটস তো দেখে মনে হচ্ছে আমরা দেখতে না নর্দার্ন লাইট খুঁজতে যেটা কোনোদিনও দেখা হবে না আড়াইটে মতো বাজে এবার আমরা যাব বাস স্ট্যান্ডে বাস ধরতে ওই বাস ধরেই সোজা যাব এয়ারপোর্ট এই যে এই ফ্লাই বাসের টিকিটই আমাদের আগে থেকে কাটা ছিল এই বাসে করেই এখন যাব সোজা এয়ারপোর্ট কিন্তু এই আসার আগে আমাদের সাথে যা ঘটনাটা ঘটলো মানে আমরা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে প্রথমে কিছুটা হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে এসে তারপরে এই বাস ধরার কথা ছিল কিন্তু আমরা মাঝ রাস্তায় এসে দেখছি কোথাও আর কিছু রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না আর এই বাসগুলো সব জায়গায় দাঁড়ায়ও না পার্টিকুলার বাস স্ট্যান্ডেই দাঁড়ায় কিন্তু চারজনে মিলে ওরকম মাঝ রাতে মাঝ রাস্তায় হাতে লাগেজ নিয়ে হাঁটতে দেখে আমরা বাস ড্রাইভারকে একটু রিকোয়েস্ট করেছিলাম তো এই সব দেখে মনে হয় বাস ড্রাইভার আমাদের প্রতি একটু সহায় হয়েছিল তো সেই জন্য বাস স্ট্যান্ড থেকে না তুলে ওই মাঝ রাস্তা থেকেই আমাদেরকে বাসে উঠতে অ্যালাউ করেছিল তো যাই হোক এখন আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি আর এখন আবার ওই দু তিন ঘন্টার মতো ওয়েট করতে হবে তারপরে আমাদের ফ্লাইট এয়ারপোর্টে এসে প্রথমেই যেই কাজটা আমরা করলাম চেক ইন করে বোর্ডিং পাসটা কালেক্ট করলাম ব্যাস একটা বড় কাজ শেষ এরপরে জাস্ট সিকিউরিটি চেক ইনের পরে আমরা একটু ঘুমাবো তারপরে ফ্লাইটে উঠব কারণ এখন অনেকটা টাইম আমাদের হাতে আছে আইসল্যান্ডের এয়ারপোর্টে এরকম বড় করে একদম একটা ব্লু লাগুনের হোর্ডিং দেওয়া আছে তো সেটাই দেখছিলাম আইসল্যান্ড ছাড়ার আগে যদিও আমরা ব্লু লাগুন যাইনি আমরা গেছিলাম স্কাই লাগুনে কিন্তু স্কাই লাগুনের এক্সপিরিয়েন্সও আমেজিং চারিদিকটা একটু একটু করে ফাঁকা হচ্ছে ভোর হচ্ছে বাইরের আকাশটা কি সুন্দর যে লাগছে দেখতে তবে আর বেশিক্ষণ বাকি নেই আর কিছুক্ষণ সময়ের অপেক্ষা তারপরেই আমরা ফ্লাইটে উঠে পড়ব এয়ারপোর্টে হাঁটার সময় হঠাৎ নিচের দিকে চোখ পড়তে দেখতে পেলাম পৃথিবীর ম্যাপে আইসল্যান্ডের অবস্থান কোথায় মানে কোন জায়গায় সেটাই দেখানো আছে এই যে চলে এসছে আমাদের ফ্লাইট এবার ফ্লাইটে উঠে একটু রিল্যাক্স করে বসব আর কি প্রচণ্ড টায়ার্ড টায়ার্ড তো বটেই কিন্তু তার সাথে মনের ভেতরে বেশ কিছুটা এক্সাইটমেন্টও কাজ করছিল তার কারণ আমরা আইসল্যান্ড আসার ঠিক দুদিন পরেই শুরু হয়েছে ভলক্যানিক ইরাপশান তো আমাদের তো ভীষণ ইচ্ছে ছিল ওই ভলক্যানিক ইরাপশানটা হেলিকপ্টারে করে দেখার দেবদত্তর তো ভীষণ ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমরা কোনো টিকিট পাইনি সমস্ত টিকিট বুক ছিল কিন্তু আমাদের ট্যুর গাইড আমাদেরকে বলেছিল যদি তোমাদের কপাল ভালো থাকে তো ফ্লাইট থেকে হাই চান্স এই ভলক্যানিক ইরাপশানটা দেখতে পাওয়ার 
ফ্লাইটটা ছাড়তেই চারিদিকে দেখছিলাম পুরো ধোঁয়ায় ভর্তি আর দেবদত্ত তো আগে থেকেই হাতে ক্যামেরা ফোন সমস্ত কিছু নিয়ে রেডি ছিল ছবি তুলবে বলে যদি দেখতে পাওয়া যায় আর সত্যি সেদিন আমাদের কপালটাও ভালো ছিল আমরা যেই সাইডে বসছি সেই দিকেই পুরো এই ইরাপশানটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রথমে চারিদিকটা পুরো ধোঁয়ায় ভর্তি ছিল কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না কিছুটা যাওয়ার পরে দেখলাম পাহাড়ের মাথা থেকে পুরো আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুবড়ির মতো এদিক ওদিক বেরোচ্ছে মানে সেটা যে কি দেখলাম মানে যাই হোক মানে লাস্ট দুদিন ধরে যেই বহু বছরের পুরনো লাভা ফিল্ডগুলো দেখলাম সেই লাভা ফিল্ডের সোর্সটাও চোখের সামনে দেখতে পেলাম কিভাবে তৈরি হয় সেই লাভা ফিল্ড সত্যি বলতে চোখে যেটা দেখেছি ক্যামেরাতে তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আমি জানি তাও যতটা পেরেছি আমরা ভিডিও করার চেষ্টা করেছি কিন্তু এটা যে যা দেখলাম মানে লাস্ট ফেরার সময় মনে হলো হ্যাঁ পুরো আইসল্যান্ড ট্রিপটা আমাদের সার্থক এই চার দিনের আইসল্যান্ড ট্রিপে যা যা দেখলাম আর যা যা স্মৃতির ঝুলি বোঝাই করে বাড়ি ফিরছি সত্যি এই কথাটা সার্থক যে আইসল্যান্ড ইজ আ ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স এখানেই শেষ হলো আমাদের আইসল্যান্ড ট্রিপের ব্লগ আর আজকের ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন পেজটাকে ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু টাটা ভালো থাকবেন সব্বাই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে